habari zenu ndugu uh, zangu wanafunzi walimu kwa ujumla uh, leo tuendelee na uh, kupitia kidogo analysis ya matokeo ya hesabu uh, kidato cha 4 mwaka 2010 na 10 sorry mwaka 2020 na 20. ukiangalia matokeo uh, the way wanafunzi walivyojibu maswali kwa ujumla wake unaweza uka realize E, ni jinsi gani kweli tuna shida ya, ya somo la hesabu a, katika a, katika nchi yetu kwa jumla ya matokeo ya hesabu kidato cha 4 mwaka 2020 na 10 sorry mwaka 2020 na 20 ukiangalia matokeo kwa hiyo uh, nitakachokifanya Uh, leo hii nitapitia tu analysis ya swali la pili second question uh, in uh, nectar 2020 mathematics exam ukiangalia analysis yake kwa ujumla wake uh, unaweza ukaogopa kwa sababu ya numbers ambazo uh, zipo uh, uh, kwenye kwenye analysis hii kwa hiyo uh, nitaonyesha tu extraction ya party ambayo a uh, nili extract uh, kupata feedback so swali lenyewe lilikuwa ni hili hapa hili ndo swali ambalo wanafunzi walitakiwa uh, wajibu swali la pili kama unavyoliona na hapo of course uh, swali lenyewe linahusu uh, hii ni part topic ya radical hii ni exponents na hii hapa ni logarithms sasa swali linafanyikaje kikawaida mwanafunzi swali la kwanza part A alitakiwa tu ajue jinsi ya correlation na the denominator denominator baada ya hapo itakuwa so, A B na C uh, if you remember manake when you have root 3 over 2 plus root 3 eh, tutazidisha na uh, 2 minus root 3 kuzidisha hapa pia kwa root 3 uh, kizidisha hizi mbili njia nyingine ambayo uh, wanafunzi wanaijua when you have difference of two squares a square minus b square equals to a plus b a minus b kulikiwa na a minus b a plus b naweza express ikawa hivi kwa multiplication ya hizi namba mbili hapa itakuwa ni 2 square minus square root of 3 square kwa jumla wake ukipiga mahesabu hapo uh, an apology ukipiga mahesabu hapo uh, i'm sorry i'm sorry ukipiga mahesabu hapo Uh, utaona kwamba hapa tuna 4 minus 3 unapata moja kwenye eh, dinom kwenye numerator you have root 3 in the bracket 2 minus root 3 again of 1 uh, uh, result itakuwa ni 2 root 3 minus root 3 times root 3 ukizidisha root 3 mara root 3 utapata 3 kama hivyo so hii utaicompare na expression ambayo iko the other side ambayo ni a plus b root 3 uh, kwa ukicompare na a plus b root 3 sorry a plus uh, b root c root c kwa tunakubali kwamba manake thamani ya a ilikuwa ni mbili thamani eh, i'm sorry na bidi tu arrange katika njia ambayo inafanana na na arrangement hizo hapo kwa hiyo this is uh, minus 3 minus 3 plus 2 root 3 uh, you compare it with a plus b root c kwa hiyo tutasema kwamba a ni negative 3 b ni 2 na c uh, ni 3 again kama hivyo 
Kwa hilo ndio swali litakiwa kufanyika ni kwa ujumla tushapata value ya a b na c kama hivyo. Uh, sasa tutaona matokeo. Wanafunzi wangapi walipata sahihi? Wanafunzi wangapi walikosea? Uh, kabla kwenda huko si twende kwenye swali la pili kwa maana b part. Part b uh, ilitakiwa ifanyikeje? Part b maana yake mwanafunzi akishaji watu exponents jinsi ya kudili na exponents maana yake swali inakuwa ni nyepesi. Kwa hiyo uh, tukija kwenye swali hili manake mwanafunzi anatakiwa tu anajua exponents na tunajua kwamba 9 ni 3 square okay so 81 ni 3 power 4 okay kwa hiyo tuki simplify uh, the first part 9 over root 3 9 over root 3 power 2x equals to 1 over 81 Uh, tukasema kwamba hii ni 3 square over 3 power a half half power 2x equals to 1 over 3 power 4 tuki simplify zaidi hapo itakuwa ni 3 power 2 minus 1 over 2 the bracket 2x of course equals to 3 power negative 4 Kadri nafuata 2 minus 1 over 2 napata ni 3 over 2 kwa hiyo you have 3 power 3 over 2 times 2x napata 3 power negative 4 tukiendelea zaidi eh, tutaona kwamba tufute kwanza sehemu ambayo ilikuwa ni ya mwanzo kwa hiyo tukiendelea hapo students eh sehemu ya mwanzoni ambayo tunalikiwa tuifute. Kwa tukiendelea na na na, 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 na hiyo utaona kabisa kwamba kinachofuata hapo ni ni, ni 3 power when you multiply hapo you are going to get 3 power 3x ni sawa sana kuchukua 3 power negative 4 kwa tutakompare hapo manake exponents kwa sababu base ni sawa tutasema 3x ni sawa na negative 4 x ni negative 4 over 3 swali litakiwa lifanyike hivyo kwa ujumla wake uh, tukija part inofuata part inofuata uh, ni logarithms kwa maana kwamba Uh, students were supposed to find the value of log 2 and 1 over 4 sasa so lenyewe eh, pia inawezekana tukafuta hapo baadhi ya part ili tuweze eh, tuweze ku solve kwa pesi zaidi kwa hiyo uh, wanafunzi manake walitakiwa watuonyeshe hapo uh, jinsi gani ya kupata log ya mbili na robo sasa uh, log ya mbili na robo manake log ya mbili na robo hii unaweza ukai change into improper fractions itakuwa ni log 9 eh, over 4 kwa log 9 over 4 kwa kutumia laws of logarithm manake hii itakuwa ni takwa ni log 9 minus log 4 it is equal to log 3 square minus log 2 uh, square so it is 2 log 3 minus 2 uh, log 2 ni sawa sana kuchukua 2 in the bracket you have log log 3 minus Uh, log 2 kiandika hapo manake you have now 0.4771 minus 0.3010 utazidisha hii mara mbili result itakuwa ni 2 uh, times in the bracket you have 1 7 minus 1 6 7 minus 0 7 4 3 1 0.1761 
uh, tukizidishe hapo dear students inabidi tusafishe pano za eneo letu uh, tusafishe kidogo hapo kwa hiyo tuki kumalizia uh, hapo manake we are going to multiply now by 2 when you multiply by 2 you get actually log e uh, this value here this expression it upon it 2 times c the pattern it 2 2 times 6 is 12 you take 1 2 times 7 14 15 2 times 1 will be 2 plus 1 3 then you have 0 point so this is the final answer uh, students are supposed to get sasa uh, ingawa story inaonekana ni jepesi sana hili ndio ilikuwa ni swali letu hapa ya agency ya police of course a tushaso b part 1 na part 2 pia tushaso kwa jumla wake so, tuje wanafunzi wa mjini uh, tukiangalia the analysis of results ilikuwa inaonyesha kwamba uh, the question was at uh, 332 880 students E, ambao ni asilimia sabini na sita ya watahini wa wote mind you mtihani ulikuwa na watahini wa zaidi ya lakini na furthermore a total of 47,977 can be scored from 2 to 6 kwa wanafunza ambao walipata kwa nzea mbili mpaka sita walikuwa ni asilimia kuminane e, ambapo uh, wanafunze f sita tu peke ndo ambao walifanikiwa kupata swali lote kwa ujumla wake kwa nozo uka imagine not even one percent asilimia approximately moja ya wanafunzi ndo ambao walipata uh, alama zote sita cha kushangaza zaidi ni eh, ni idadi ya wanafunzi ambao wamepata sifuri wanafunzi ambao wamepata sifuri dear friends ni laki mbili elfu shinanane elfu na mianane tisinatano sawa na asilimia stinatano ya wanafunzi asilimia 68.8 ya wanafunzi wote ambao wamefanya mtihani kuu wa kidato cha nne. Sasa kama kijana wa kidato cha nne hawezi akasolve swali hili. Nazungumzia zaidi ya asilimia 68 maana asilimia 69. Unaweza ukona hali halisi ya hesabu na walimu wa hesabu inabidi waje na na 40 kwa matatizo haya. Uh, hii na husu walimu wa shule za msingi, walimu wa sekondari, walimu wa nasari Wote kwa ujumla wake ya zekana kwenye moja manjine Of course wana mchango kwenye eh, matokeo haya ambayo ya nasikitisha kwa ujumla wake So this is a problem and I think you as mathematics teachers uh, You have to come out with solutions Lakini wanafunzi kama wanafunzi Of course minatakiwa mpambane ili muweze kumasta mathematics kwa ujumla wake Na njia ya nyepesi ni kujitahidi kusolve maswali mengi yazekanavyo kuuliza walimu ku na vitabu maina mbalimbali ili kwa ujumla muweze kuwa comfortable katika mathematics. Kwa hilo ndio swali la pili, analysis ya swali la pili ambalo eh, eh, wanafunzi walifanya mwaka 2020 hali ilikuwa hivyo hali ni ya kusikitisha kwa hiyo walimu wa hesabu inabidi waje na solutions. Thank you very much you guys for watching. Kama ndo mara kwanza kufika hapa unaweza uka subscribe. Uh, if you have any comments unaweza uka uh, weka comment hapo. Unaweza uka like, share na marafiki pia uh, ili uh, tuweze kufikia wengine ambao wanaweza kawa na hitaji aina za content.